दोस्तों एक नए स्टाइल की वीडियो के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हैं आप लोगों ने हमारी टी डब्ल्यू टी राउंड ऑफ वीडियो को बहुत पसंद किया इसलिए हमने सोचा कि आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएं जी हाँ हम कर रहे हैं हाल ही में होने वाले टी डब्ल्यू टी टूर्नामेंट के ग्रैंड फाइनल का ब्रेक डाउन जो कि हुआ था अरसलान ऐश और कोरिया के सी के दरमियान और इसमें हमारे साथ हैं पाकिस्तान में टेकिन की आवाज़ सोल ड्रैगर सोल ड्रैगर की पाकिस्तान की फाइटिंग गेम कम्युनिटी के लिए बहुत खदमात हैं और उन्होंने बहुत से फाइटर्स को न सिर्फ गाइड किया बल्कि वर्ल्ड स्टेज पे उन्हें मुतारफ़ करवाने में भी उनका बड़ा हाथ है हम अपने नाजरीन को कहेंगे कि सोल ड्रैगर को ट्विच और यूट्यूब पे ज़रूर फॉलो करें ख़ास करके वो लोग जो टेकिन की बारीकियों को जानना चाहते हैं वो तो फॉलो ज़रूर करें तो चलिए सवाल जवाब का आगाज करते हैं अरसलान की हमें टेकन सेवन की थ्रू आउट हिस्ट्री देखें तो वैसे तो वो वाइफू कैरेक्टर्स ही पिक करते हैं लेकिन कैथरीना उनके कभी भी मेन कैरेक्टर नहीं रहा फाइनल के मौके पे इतनी क्लच मौके पे ऐसे कैरेक्टर को पिक करना जिससे वो एसोसिएट ना हो ये कितना सरप्राइजिंग था आपके लिए Uh, मेरे लिए बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं था क्योंकि uh, उसके जाने से पहले हम लोग uh, मैं आई विजिटेड हेम तो वहाँ पे काफी और प्लेयर्स भी आए हुए थे जोका भी आया हुआ था राइफ भी आया हुआ था और कोकोमा भी यहीं पे था तो उस टनोर में और उससे एक दो वीक पहले अरसलान कॉन्स्टेंटली कैटरीना खेल रहा था और नॉकटिस भी खेल रहा था तो मुझे खुद मेरे लिए भी शॉकिंग था टू सम एक्सटेंट लेकिन द मोमेंट आई प्रोसेस दैट मैचअप इन माय हेड आई न्यू कि दिस इज अ परफेक्ट मैचअप अगेंस्ट नॉक्टिस क्योंकि नॉक्टिस ऐसा कैरेक्टर है कि उसका अब बैक वन जो डैगर है वो बेसिकली इट कैचेस यू प्रेसिंग बटन सो अरसलान नीडेड अ कैरेक्टर दैट इज वेरी सेफ ऑन न्यूट्रल एंड हैज ए वेरी गुड पोकिंग प्लान so cat basically is known for a very good poking plan particularly in this season to or uh, of course wo noctis ka ek bahut acha counter match up bhi tha to arslan ko pata tha ki basically agar main ye character ko is vital situation mein nikalunga aur dusra ye ke ek choti si cheez main add karna chahunga logon ko ye janna hai ki basically arslan ne uh, कैट की इंस्पिरेशन कहा से ली वाई लाइक उसकी वो कैटरीना खेलने की इंस्पिरेशन कहा से आई तो वो भी मैं बताना चाहूंगा कि कैटरीना खेलने की बेसिकली उसकी मोटिवेशन जब वो कोरिया गया और कोरिया में वो आ, एक टूर्नामेंट हो रहा था जो उन्होंने आ, खेला और मैं खर्च जीता था अरसलान नहीं हाँ। था और वो उसमें भी अरसलान ही जीता था यस अरसलान ही जीता था उसमें अरसलान ने वापस आके ये बताया कि वो जो कोरियन प्लेयर है गाल गोंगे पता नहीं क्या नाम है उसका आई थिंक दैट्स हाउ यू प्रोनाउंस हिज नेम अरसलान वाज रियली इम्प्रेस्ड बाय हिज कैटरीना और दूसरा ये कि अरसलान ने ये देखा कि नी भी उसके खिलाफ कैटरीना खेल रहा था तो फिर उसको ये यकीन हो गया कि इस कैरेक्टर में कुछ है और उसको कोरियन प्लेयर्स ने ये बताया कि कैट इज लाइक एस टी एर ठीक है और एटलीस्ट ए प्लस तो मेरे ख्याल से वो एक ऐसी वजह थी जहां से उसको लगा कि यार मुझे वाकई में ये कैरेक्टर खेलना चाहिए और ऑफ कोर्स गिवन दैट डे द मोमेंट ही पिक और वो गाल गोंगे जो लड़का था वो बेसिकली कोरिया में जीत रहा था अगेंस्ट सी बी एम अगेंस्ट नी और अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ चेरी बेरी मैंगो सो आई थिंक अरसलान को आइडिया वहां से मिला था कि अगर ये कैरेक्टर के अगेंस्ट ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं तो आई थिंक यू नो उसे भी यही खेलना चाहिए मे बी दैट वॉज समथिंग दैट वॉज गोइंग ऑन इन सेट हमने ये भी देखा है कि रिसेंटली पाकिस्तान में भी अगर देखें तो आ, कासिम मीर इस कैरेक्टर से एसोसिएटेड है उवैस लियाकत yes. को आप कह सकते हैं कि कुछ एक्सटेंड तक 
کے وہ بھی کیٹرینا یا اچھے پلیئرز ہیں لاسٹ ایئر کے ٹیکن ورلڈ ٹور میں اور لاسٹ ایئر کے ای وو یو ایس میں دو لوگ کافی پرومیننٹ ہوئے تھے اس کیریکٹر کے لیے ایک گڑلانڈا تھا جنہوں نے سب کو سرپرائز کیا تھا اور ٹاپ ایٹ میں آئے تھے اور دوسرا گینگس ڈان میرے خیال میں تو میرے خیال میں کیریکٹر کی ہیں کچھ پلسز ہیں جو اسے کیا کہتے ہیں یعنی ایک سرپرائز نہیں ہے کہ اگر کوئی ٹاپ پلیئر اسے فائنلس کے لیے پک کرتا ہے تو اس کے ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں ایج ہے اور ٹیکن میں ٹیکن میں بیسک ہوتا ہے یہ کہ اگر آپ ایک اچھے پلیئر ہیں تو آپ کوئی بھی کیریکٹر اور آپ کو گیم کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے تو آپ کوئی بھی کیریکٹر کو یوزفل بنا سکتے ہیں جیسے نی اس کی بیسٹ ایگزامپل ہے بیسکلی نی ہمیشہ سے سارے کیریکٹرز کھیلتا ہے اس کا ریکرڈ ہے کہ اس نے ساری ٹیکن کے کیریکٹرز کو ٹیکن گاڈ پرائم کے رینک پہ کیا ہوا ہے تو اسی لیے ارسلان کو اس کیریکٹر پہ شفٹ ہوتے ہوئے زیادہ دیر نہیں لگی اور ارسلان کی عادت ہے کہ وہ ساری فیمیل کیریکٹرز کھیلتا ہے تو ہی واز ایکچولی فیملیئر وتھ دیٹ اور ویسے بھی کیٹ جو ہے وہ اس پرٹیکولر سیزن میں بہت اسٹرانگ تھی اچھا موونگ آن ٹو نیکسٹ کوشچن گرینڈ فائنل اسٹارٹ ہوتا ہے ہاورڈ اسٹیج سے گیس ہاورڈ والے اسٹیج سے اور ارسلان جو ہے وہ فرسٹ راؤنڈ فرسٹ میچ جیت جاتا ہے اور انٹرسٹنگلی کیا کہتے ہیں سی بی ایم جو ہے وہ وال لیس اسٹیج پک کرتا ہے انفائنائٹ ایشور پک کرتا ہے جو کہ ارسلان کی بہت زیادہ پریفرنس ہے ہم نے دیکھا ہے جہاں کہیں وہ کسی سیٹ میں میچ ہارتا ہے تو وہ اس کی جو کیا کہتے ہیں اسٹیج پک ہوتی ہے وہ انفائنائٹ ایشور ہوتی ہے تو یہ ڈسیزن کیا کہتے ہیں سی بی ایم کا کہ اس نے بال لیس اسٹیج پک کیا جو کہ ارسلان کی پریفرنس ہے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے بیسکلی سی بی ایم اس وقت اپنا کمفرٹ زون دیکھ رہا تھا اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ارسلان از گن بی وے مور ہیپیئر ایف ہی پکس اوپن اسٹیج تو بیسکلی سی بی ایم کو پتا تھا کہ ارسلان کرنٹلی بہت زیادہ پوکنگ گیم کر رہا ہے تو اسے پتا تھا کہ یار دی اونلی وے ایم گن ون اگینسٹ ارسلان از ٹو ٹرٹل رائٹ اور گیم کو گیم کے میرٹ پہ کھیلنا بیسکلی پورے کے پورے سیکنڈس کھیلنا ساٹھ سیکنڈ کھیلنے والا پلان تھا سی بی ایم کا اور بعض اوقات آپ کو یو نو مجھے اسی وقت پتہ چل گیا تھا کہ سی بی ایم نے بیسکلی ڈسیو کیا تھا ارسلان کو اگر آپ غور کریں تو سی بی ایم نے اوپن اسٹیج لے کے بالکل بھی ڈیفینسو نہیں کھیلا اس نے اپوزٹ کھیلا ہی بک کاؤنٹر ہٹ پہ اب بیک ون پڑ جائے یا کچھ اس طرح کی چیزیں تو بیسکلی سی بی ایم نے ایک ریورس سائیکولوجی والا سین کیا تھا اور ارسلان جو ہے وہ اس کی اڈیپٹیبلٹی ہمیشہ سے اسٹرانگ رہی ہے کیونکہ میں اس کو ٹو ڈی گیم سے بھی جانتا ہوں وہ ہمیشہ بیسکلی وین یو آر پلینگ اگینسٹ ارسلان یو آر پلینگ ود ہز برین ناٹ ود ہز ہینڈس اور اینی تھنگ لائک دیٹ اینڈ ہی نوز وین ٹو تھرو وٹ ہی نوز ایگزیکٹلی ایف یو ریمبر دیٹ ہیریئر لو ہی سیوڈ دیٹ موو for the very last gamble he did not use that move in the whole uh, uh, game in that particular game jo ke slow mo harrier low tha to he knew ke yaar like even if he does a uh, you know crowd jab to that harrier low kick will definitely hit to yes arsalan you know always surpasses his uh, opponents by his mental game he knows when to throw what and when not to throw you know a certain move so yes he's he's genius in that regard acha isme kahin katerina ki wall carry ko nullify wali koi cheez koi element aapko nazar nahi aata ya ye wali bhi ek cheez ho sakta hai cbm ke zehn mein ho ki katerina ki mujhe wall carry ko nullify shayad karna chahiye ya aapka kya thought process hai iske beech 
आई थिंक अगर देखा जाए तो अरसलान ने कुछ कैरीज अच्छे नहीं किए थे कैट से आई थिंक बहुत ज्यादा रिस्क ले रहा था लाइक डाउन टू इन टू हैरियर फोर ठीक है वो जो नी मारती है और वो हमेशा बेहतरीन ऑप्शन नहीं होती आई थिंक बैक वन वन जो है वो बहुत ज्यादा सेफ है और वो बेसिकली आपको हायर स्प्लैट देती है वॉल पे तो लेकिन अरसलान वो सेंसिबल वो बेसिकली इस कैरी को भी इसलिए मार रहा था कि अगर मेरी वॉल मिस भी हो जाए तो मेरे पास ओकी जी मेज आ जाए और वही किया उसने कि उसने पहले उसको आ, मतलब वॉल पे कैरी किया फिर उसके बाद उसने पहली हिट मारी दूसरी नहीं लगी तो उसको पता था कि अगर एक्सेस भी चेंज हो गया तो यू नो ही विल स्टिल गेट मूव्स लाइक डाउन फॉरवर्ड थ्री प्लस फोर इट्स अ वेरी गुड मूव टू यू नो टैकिंग ऑपोनेंट्स और uh, और मेरे ख्याल से सी को वॉल कैरी की इतनी टेंशन नहीं थी उसको सिर्फ मैचअप की टेंशन थी क्योंकि और द बेस्ट पार्ट वॉज दैट कि अरसलान ने हमेशा से हमेशा डाउन फॉरवर्ड फोर आप देखें उसने जब यूज किया और वो काउंटर हिट हुआ तो आपको उसके बेसिकली आपको उसके यू नो नॉलेज को बहुत अप्रिशिएट करना पड़ेगा ही न्यू एग्जैक्टली व्हेन सीबीएम प्रेसेस बटन सो ही कैन यूज अ डाउन फॉरवर्ड फोर काउंटर हिट तो आई थिंक ये जो इस तरह की रीड्स जो थी अरसलान की I think that made a huge difference. Getting down forward fours at the very start of the round, or even in the middle of the rounds, and he knew exactly when CBM, you know, uh, going to do a certain thing so he can counter with down forward four. So I think uh, Arslan ki CBM ki study bhi jo thi, wo bahut achhi thi. Uh, मुझे अभी तक याद है कि मैंने फॉरन व्हाट्सएप uh, मैंने इंस्टाग्राम किया था मैसेज अरसलान को सॉरी मैंने आतिफ को किया था मैसेज कि कोई बात नहीं अगर तुम बाहर हो गए हो कोई मसला नहीं है इट्स टोटली फाइन अब एक काम करो मेरे लिए प्लीज जाओ और अरसलान को हर उस मैचअप के एंटी मैचअप स्ट्रैट्स जो है वो प्रैक्टिस मोड में पक्के करवाओ क्योंकि बाजू का आपको और बट इस मामले में लेजेंड है बट लाइक आते बट आई थिंक देर इज समथिंग रियली ग्रेट अबाउट आई वुड लाइक टू मेंशन अबाउट आते बट एंड द लाइक्स ऑफ द जॉन और एक और हमारा लोकल टैलेंट है योगी जिसको इरफान बट्टी सबको सबको पता उसका इनमें सबसे अच्छी खूबी ये है कि ये एक कैरेक्टर किसी के हाथ में देखते हैं और उसको बेसिकली कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और बेसिकली हमेशा उस बंदे को ऐसा डाउनलोड करते हैं कि उस बंदे का डाउनलोडेड वर्जन में ऐसी मैं कहूंगा कि ऐसी ऐसी घिनौनी चीजें ऐड करते हैं उस गेम प्ले में कि वो कैरेक्टर ऑलमोस्ट ब्रोकर लगना शुरू हो जाता है तो आई थिंक ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट वजह थी कि आई थिंक आतिफ ने भी उसको बहुत हेल्प की कि लेट से आतिफ कैन डेफिनेटली प्ले ए नॉकटिस टू so he played a knock test against arslan and arslan prepared a counter match up for a uh, knock test with his cat he has been playing you know these two character and you know their counter match up so i think that was a huge um thing in this acha aage chalte hain to hum dekhte hain ki cbm ka ye last tekken world tour bahut hi shandar raha aur unhone jo apne demons the jaise ki ni और अरसलान और उलसन इन सबको इस टेकन वर्ल्ड टूर के किसी न किसी मोड पे हराया है मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में और वो लीडर लीडर बोर्ड में भी सेकंड या थर्ड पे थे तो आप क्या उनके राइस को कैसा देखते हैं एज अ जिन मेन जिन्होंने कैरेक्टर स्विच किया और नॉकटिस से खेलना शुरू किया तो आप क्या कहते हैं कि उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को अगर हम जज करें इस साल आई थिंक देखें जो इंसान अच्छे मिशिमास खेलता है मेरे ख्याल से उसके लिए बाकी कैरेक्टर्स हलवा होते हैं ठीक है ना बहुत इजी होते हैं उनके लिए उस उन कैरेक्टर्स को प्ले करना तो मैं तो कभी भी इसको मतलब इस तरह से क्रेडिट नहीं देता सी बी एम को के ही लेफ्ट हिज जेन टू प्ले नॉकटेस एंड ऑल दैट आई थिंक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि सी बी एम डिड रियलाइज के जिन इज एसल फॉर हिम क्योंकि 
like making gin work is not an easy job i know a lot of people will say okay oh <laughs> soul dragon you not being you know genuine with this opinion and all that jazz but let me tell you that Jin is a Mishima too. Let's not forget that. How many Mishima players do we see today? No, nobody plays Mishima. So basically, CBM realized that, that this game definitely requires a character for him that is less risky and more poke heavy. And he found a very great um, character in the form of Noctis. And Noctis did, Noctis did um, you know, got buffed. Um, in the last seasons or they had to say peach a season memo kill rate and not just going to show you I think season uh, four make it and let's say if this is season five then this not this was at his prime in this particular season considering what he had under his armory so I think your body important cheese tea to mujhe laga ke i think ye bahut 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 achi uh, strategy thi to leave out noctis and uh, you know play a character that is simple i think arslan did the same thing in the grand final he knew exactly that you know kuni is going to be a big hassle for him because kuni is very complicated in terms of her mix ups and everything so what he did usne basically apna mental bojh kam karne ke liye usne cat shuru ki thi aur isiliye usne apna mental bojh kam karne ke liye noctis bhi shuru kiya tha zafina um ki jahan tak baat hai arslan shuru se hi zafina bahut achhi khelta tha to i think rahi baat cbm ki to cbm um ek aisa player hai ki jo mishimas khelta tha uske liye noctis khelna bilkul mushkil nahi tha aur basically uh basically korean tekken style ko suit bhi karta hai noctis kyunki wo bahut zyada safe character hai aur isiliye i think cbm ne um uh, dekha ki yaar ye character zyada hectic nahi hai uh, iske paas punishes bhi hain aur underrated bhi hai remember this uh, when cbm started playing uh, noctis he started playing that because that character was underrated too not many people actually played with noctis before so he had the perfect opportunity to exploit that character and of course he was playing among the beasts in korea to make it work in korea you know he was ready to take on the world acha mental toughness ki aapne baat ki to ek cheez humne bahut note ki hai clutch moments pe pakistani players bahut zyada cool rehte hain especially humne gamers 8 mein bhi dekha इस टूर्नामेंट में भी हमने एक मोमेंट देखा था जहाँ पे उलसन और अरसलान का फाइनल फाइनल राउंड था विनर्स फाइनल का उसमें भी अरसलान बहुत काम रहता है और हमने अक्सर नोट किया है कि जब उस मोमेंट्स के बाद हमें उन्हें गहरे सांस लेते हुए देखते हैं तो ये चीज़ क्या है थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं आप ये क्लच मोमेंट्स में इतना कैसे बंदा काम रह सकता देखे अरसलान की एक हिस्ट्री रही है अरसलान को लंबे सेट्स खेलने की बहुत आदत है जब से मैं अरसलान को जानता हूँ अरसलान एफ टी थर्टी खेलता होता था एफ टी ट्वेंटी एफ टी ट्वेंटी फाइव दिस यूज टू बी वेरी नॉर्मल फॉर अरसलान सो इवन ऑफकोर्स यू नो ही कैन नेवर बी दिस गुड अनलेस ही प्लेज अमंग सम बीस राइट ये एक ऑब्वियस सी बात है तो अरसलान को पता था कि यार मैं मैं मुझे अब छोटे सेट में गेम कैसे खेलनी है और एक और चीज है जो मैं मेंशन करूंगा शायद ही उसकी एक सीक्रेट भी है वो एक लेजेंड सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी एक बहुत अच्छी उसका एक बहुत अच्छा दिमाग है आई थिंक उसकी एक बहुत अच्छी एग्जीक्यूशन भी है और क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रेशर हैंडल कर चुका है माजी में क्योंकि मैंने उसको किंग ऑफ फाइटर्स भी खेलते देखा ही वॉज प्लेइंग अमंग दिन प्लेयर्स एंड ही स्टार्टेड बीटिंग वेटरन प्लेयर्स इन के ओ एफ एज वेल एंड यू नो उसका प्रेशर हैंडल करना शुरू से ही बहुत अच्छा है और इसीलिए हमेशा से वो लोकल टूर्नामेंट्स भी जीता था और आई थिंक ए ग्रेट प्लेयर की निशानी ये होती है कि वो अपने नॉलेज पर बहुत ट्रस्ट करता है और अपने सेल्फ जो उसका सेल्फ बिलीफ होता है ना आई थिंक अरसलान विंस ऑलवेज ऑन सेल्फ बिलीफ्स और 
एक और आखिरी चीज मैं कहूंगा आपको कि ये कैसी इनरेलीवेंट सा जवाब है लेकिन अरसलान जिस तरह से कंट्रोलर पकड़ता है ना ठीक है वो बहुत यूनिक है वो बेसिकली उसको हेल्प करता है सिर्फ वो टिप से आ, क्लच ब्लॉक जो है ना वो करता है इस तरह से सिर्फ यू करके क्लच ब्लॉक कर लेता है बाजूकात रदर देन हिम हैविंग प्रेस द होल लिवर इन ऑर्डर टू गो डाउन ही जस्ट ही जस्ट यू नो डज द टिप डाउन फ्रॉम द मिडिल फिंगर राइट सो आई थिंक कुछ स्पेशलिटी है उसके प्ले स्टाइल में भी और उसका जो प्रेशर uh, हैंडलिंग है uh, और आई थिंक uh, बड़ी डिफरेंट चीजें हैं माँ की दुआ भी कह सकते हैं आप उसको और दूसरी ये चीज है कि दूसरा ये कि उसका सेल्फ बिलीफ बहुत ज्यादा अच्छा है उसको और अरसलान की एक सबसे अच्छी क्वालिटी ये है जो कि uh, बड़े रेयर प्लेयर्स में होती है कि वो अंडर प्रेशर ज्यादा अच्छा खेलता है ये उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है लाइक like, अगर आपने उसको कह दिया ना कि ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी क्वाइन है और तुमने नहीं हारना तो तुम अरसलान की सबसे बड़ी बीट देखोगे उस दिन ठीक <laughs> है ना अगर किसी ने उसको गलती से ये कह दिया ना कि ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी क्वाइन है और तुमने नहीं हारना तुम देखोगे कि अरसलान जिंदगी की सबसे बड़ी बीट मारेगा उस दिन <laughs> तो सेल्फ बिलीफ उसका जो है ना वो बहुत सॉलिड है और आई थिंक वही उसको गाइड करता है वही उसकी एग्जीक्यूशन को भी इनहेंस करता है और वही उसमें वो एक रेजिस्टेंस पैदा करता है कि यार मैं हार नहीं सकता ये ये जो सोच है ना कि यार मैं नहीं हारूंगा और मैं नहीं हार सकता और मुझे नहीं हारना चाहिए मुझे अभी तक याद है एक लोकल टूर्नामेंट चल रहा था ये आखिरी बात करूंगा मैं इस जवाब में तो आतिफ बट वॉज इन एशेज एट दैट पॉइंट आतिफ ने ना एक बड़ा गैम्बलिंग एंड मारा ठीक है और वो गैम्बल कामयाब नहीं हुआ आई थिंक ही लॉस टू दाउद इन दैट मैच तो अरसलान को बड़ा गुस्सा चढ़ा क्योंकि वो एशेज में था अरसलान ने मैंने मैं जाहिर है मैं तो चीर लीडर हूं तो मैंने बट को कहा आतिफ को मैंने कहा कि यार बट कोई बात नहीं यार तूने बहुत अच्छा खेला तो अरसलान ने ना मुझे यू देखा और मुझे कहा खाक अच्छा खेला है उसने तो ना मुझे उस वक्त एक चीज मतलब वो मुझे मुझे ही आगे से वो पड़ गया कि भाई खाक अच्छा खेला है तो मुझे उस दिन एक और चीज मैंने सीखी अरसलान के बारे में कि भाई वो अपना डिसिप्लिन नहीं तोड़ता उसकी जो की स्ट्रेंथ है वो उसका डिसिप्लिन है कि मैंने बड़ा मूव लाइक मैं हूं ना मैं सबसे बड़ा गैम्बलिंग प्लेयर हूं मैं इतने इतने बड़े रिस्क लेता हूं अपनी गेम में कि उस क्या आपकी सोच है अरसलान का ये सीन है कि अरसलान बड़े रिस्क लेता ही नहीं है जब तक बहुत ज्यादा मैंडेटरी ना हो जाए या जब तक उसे बहुत ज्यादा शोर ना हो जाए कि यार अब जो मैं चीज मारूंगा ये खा लेगा तो अरसलान वॉज बेस्ट दैट आई एम बैकिंग आतिफ गैम्बल देर सो वहां से मुझे ये चीज रियलाइज होगी कि भाई इस बंदे को तो बिल्कुल भी अनसेफ गेम प्ले पसंद ही नहीं है और दूसरी चीज जो कि मैं कहता हूं कि कंक्लूसिव लाइन जो मैं दूंगा वन लाइनर ये है कि अरसलान इज द गाय हु प्लेज विद द बेस्ट डिसिप्लिन कोई भी गेम उठा ले उसका डिसिप्लिन जो होगा वो रिली ऑन पॉइंट होगा लेकिन व्हाट मेक्स हिम इवन मोर लेजेंडरी is that he knows exactly when to break his discipline to deceive his opponent and i think ye uski strength hai bahut badi strength acha aapne baat tazkira kiya aakhri coin ka kai dafa to aakhri coin se mujhe zehen mein aaya ki ye tekken 7 ka last TWT था और अरसलान के paas ye title nahi tha kya yahi wajah hai ki ye cheez unki zindagi ban gayi thi Yes, this is this is how it is. Like, वो इतना बड़ा प्लेयर है चार ही वो ले लिए उसने तुम लोगों ने उसकी ट्वीट देखी है वो हमेशा ये कहता है अपने ट्विटर पे कि नाउ वट ठीक है अब वो जो नाउ वट थी ना ये उसकी लास्ट नाउ वट थी ठीक है और इस वजह से आप देखें कि ही वोन इन विनर्स ही डिड नॉट कम इन टू लूजर्स और मुझे भी याद है मैंने उसको लास्ट टाइम एक मैसेज किया था कि यू बिन थ्रू दिस बिफोर यू हैव वन बिगर टूर्नामेंट्स वेयर देयर वर सो मेनी यू नो प्लेयर्स लाइक विनिंग इवो जापान इज नॉट इजी बिकॉज़ यू हैव गॉट यू हैव गॉट लाइक फ्रिकिंग मोर देन 500 पीपल प्लेइंग दैट टूर्नामेंट 
बट द बेस्ट बट द बेस्ट पार्ट इज दैट ये टूर्नामेंट भी छोटा था प्लेयर्स भी कम थे और उसको ये पता था कि यार लाइक हारना मेरे पास अब ऑप्शन नहीं है तो मैंने भी अरसान को ये कहा कि यार तू यू बिन दिस यू बिन दिस बिफोर एंड यू बिन इन दिस बिफोर एंड यू नो हाउ टू टैकल यू नो दीज सिचुएशन और अरसलान आई कैप्ट रिमाइंडिंग अरसलान के नाउ यू हैव दिस मैनी गेम्स लेफ्ट टू टेक दिस नाउ यू हैव दिस मैनी गेम्स टू टेक द होल थिंग आई कैप्ट रिमाइंडिंग हिम आई लिटरली ड्रिल्ड दैट इन इज हेड के आर If you can win a tournament in Evo Japan with 500 people in that group, can you not win a freaking you know top eight with just three games? Just play that low high game, get into the winners final, win that, and get to the grand final. You've just got three games, Ar Salam, and this is exactly. I didn't basically tell him something different. He already knew that this is, and you know, his calculation. R- let's not forget that Arsalan was a CA student before he he gave up on his studies. Okay, so his calculation game is real, bro. अच्छा एक यहाँ पे history बनाई है Arsalan ने चार Evo titles जो किसी भी player के पास नहीं है और finally second world tour का title क्या देखते हैं कि कोई प्लेयर इस चीज को तोड़ पाएगा या फिर ये बहुत मुश्किल काम होगा किसी भी प्लेयर के लिए ये वाली फीट अचीव करना देखिए मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका जवाब दूंगा ये पॉसिबल ही नहीं है अब उसके पीछे वजह है कि टेकन सेवन एक वो गेम है कि जस्ट जो इट्स इट्स द गेम इज फुल ऑफ सरप्राइज एंड बींग गुड एट That game, the game which is not even worthy of actually, you know, believing, that game will surprise you every now and then. And you know, being good in that game and having achieved such big landmark in that game, um, taking it definitely looks like it's um, it's also the same um, kind of um, game. but of course slightly more aggressive and of course this game also has that surprise factor to it so i think like it's not possible not possible to win four evos and winning let's say if a street fighter player wins four evos and then wins a cpt you know capcom pro tour at the end no bro not going to happen i think only players like shao hai can do such a thing uh but you know i usually say that um every time people ask me about arslan i say i even said that to arslan's face and he looked at me like this uh when i said that i said it's easy to be arslan ash and he looked at me like that he said what and i said it's easy to be arslan ash but it's way more difficult to stay arslan ash basically right <laughs> so i see it that way consistency is everything i think uh, people can be arslan ash by winning all of that but i think people will have uh, people will still struggle in maintaining that kind of form that you know he brings on to the table in bigger tournaments and you can clearly tell that you know he was leading the tekken world tour leaderboard right he was a number one he secured all the um, all his points playing all the majors outside you know and outside the country and the thing is like arslan still loses in local tournaments but you know he knew that he knew that it should be a piece of cake for him to win international tournaments because it's not same as pakistani local tournaments i know a lot of people who are, who are probably watching this and who come to watch many x gaming hub streams they know what i'm talking about pakistani top 8s are usually blood bats and way more and it's very similar to how the korean um korean uh, top 8s uh, usually are or japanese ones but yeah you know then again i think it's it's not going to be easy for anyone to break his record not anytime soon not in this decade i doubt it 
अच्छा आप उन चंद खुशकस्मत लोगों में से हैं जिन्होंने अरसलान के करियर को बहुत करीब से देखा है और फ्रॉम आप कह सकें उसका टेकन और किंग ऑफ फाइटर की जर्नी को बहुत करीब से देखा है उसका फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट से लेके लोकल टूर्नामेंट में उसके राइस को ले लें और फिर ईवो की कामयाबी और फाइनली टेकन वर्ल्ड टूर की कामयाबी आप कितना अपने आप को खुशकस्मत समझते हैं कि आप उसकी इस जर्नी में साथ थे यानी एज अ मेंटर एज अ कमेंटेटर जिसने उसके मैचेस को कमेंटेट किया आप कितना अपने आप को प्रिविलेज समझते हैं आई थिंक टू बी ऑनेस्ट लाइक आई नो वी आर डिस्कसिंग अरसलान टुडे बट आई थिंक इट्स सच अ प्रिविलेज टू बी एबल टू कास्ट पाकिस्तानी टैलेंट आई एम नॉट जस्ट गोना टॉक अबाउट अरसलान बिकॉज़ अरसलान इज अ product of pakistani talent and arslan is the finest of them all basically kyunki wo itne acche competition mein uh, itna acha perform kar leta aur dusri baat ye ke uh, arslan ko maine tag tours ke shuru se matlab ke bahut closely watch karna shuru kiya aur uh, 6 ke time mein maine hamesha iska naam suna tha lekin kabhi maine kabhi dekha nahi tha तो भाई महरूमी क्या होती है ये अरसलान को बहुत अच्छे तरीके से पता है क्योंकि मुझे अभी तक क्या वो लड़का याद है जो कि एक ऑफ वाइट सी शलवार कमीज उसने पहनी हुई थी मैनी एक्स गेमिंग हब में वो बैठा हुआ था उसकी ऊपर वाली शर्ट के दोनों बटन खुले हुए थे और वो आके बैठ के पता नहीं अपना बस फोन चेक कर रहा था और आ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मुझे किसी ने जब कहा ना ये अरसलान है तो मैंने कहा ये अरसलान वेरी शॉकिंग फॉर मी बिकॉज आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग हिम टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल दिस यंगर आई वाज एक्सपेक्टिंग हिम टू बी रियली यू नो इन हिज ट्वेंटीज एंड ऑल दैट बट दैट डूड वाज इन हिज teen age at that point he was like probably 18 by then so seeing him in that arcade theek hai kapde bhi itne saaf nahi the uske shayad sham thi to mujhe zyada gande lag rahe honge <laughs> lekin um phir uske baad jab maine usko avais hani kyunki avais hani jab aaya tha to avais hani was the only guy who basically used to give him a tough time to they used to play together quite a lot <coughs> excuse me quite a lot in many x gaming hub to main aksar wahi pe hota tha to main dekhta tha unhe to main hamesha inhe dekhta tha ki arslan ko hamesha se wo players acche lagte the jo use kutte aur usko ye zid wo zid laga leta tha ki yaar maine isse haarna nahi अगर उसने किसी से हारना भी है तो वो कहता था भाई मैंने जीतना है और मैंने जीत के ही रहना है तो दूसरी ये चीज कि उसकी काफी स्ट्रगल कहते हैं कि महरूमिया इंसान को ना बहुत ज्यादा कुछ सिखा देती हैं अरफलान की महरूमिया बहुत ज्यादा थी आई थिंक उसको उसको वो दिन याद थे कि मैं कैसे टूटी हुई चप्पल टूटी हुई चप्पल मैंने लिटरली बोल रहा हूँ कि टूटी हुई चप्पल में एक बच्चा आर्केड में आया हुआ है ठीक है और शायद पैर में जूते भी नहीं है एक दिन ठीक है मैंने तो ये भी सुना हुआ है और पैशन उसका शुरू से इतना था कि वो मोहल्ले की गेम्स में आता होता था और यू नो लोग वो गेम वाला उसको बेंच लेके बल्कि घर से लेके आता था वो बेंच जिस पे खड़ा होके वो टेकन थ्री खेलता होता था तो पैशन में उसके शुरू से कभी कोई कमी नहीं थी तो मैं समझता हूं कि उस अरसलान को देख के उसके बाद उसका टेकन थ्री का एक उरूज मैंने सुना क्योंकि मैं टेकन थ्री टेकन सिक्स में मैं लेट आया था लाहौर में तो टेकन सिक्स के बाद से जब मैंने उसका नाम सुनना शुरू किया मैंने टेकन टू में उसको टैग टू में उसको लिटरली लोगों को जब मारते हुए देखा ना तो मुझे समझ आ गई कि यार इस बंदे का कुछ जहन ही हो रहा है एक होता है कि और दूसरी एक चीज मैं मैं ये मेंशन करूंगा कि कोई पीछे उसको बैठा हुआ उसको क्या बुरा कहेगा वो बेसिकली वो खुद अपने आप को बुरा कहना शुरू हो जाता है जब वो कोई लूज चीज मार देगा बड़े फ्रेम वाली चीज मार देगा तो वो कहेगा ओ ए की कर रहे हैं लाइक ही इज ही लिटरली करसेज हिमसेल्फ एवरी टाइम ही 
he does a non optimal thing to wo apne upar bhi itna check and balance rakhta hai aur ki uski great qualities mein se hai aur mere khayal se it's such a privilege for me to be able to cast him not only cast him aur dusri cheez kahunga ek aur main jaate jaate ek detail is particular question mein ye batata chalu uska taluk jo hai wo dharampure wali side se hai mogalpure wali side se aur mogalpura lahor ki wo kona hai ke jahan pe aapko arcade mein street fighter 2 ke money matches hote hue nazar aayenge theek hai और इतने इतने बड़े लड़के भाईजान वो गेम खेल रहे हैं तो उसके पास तो लेगेसी बहुत बड़ी थी उसने अपने आर्केड में पता नहीं ऐसे अनसंग हीरोज को भाई उसने खेलते हुए देखा तो नो वंडर ही वांटेड टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड एनी फ्रिकेंट डेड इट चलिए आर्केड की कहानियां तो आपके पास बेतहाशा <laughs> तो इन किसी दिन इसके ऊपर कोई पॉडकास्ट सेशन वगैरह करते हैं कि जो आपके पास खजाना मौजूद है आर्केड की कहानियों का उसको किसी दिन हम <laughs> उन कहानियों को हम जानना चाहेंगे और आप इस प्लेटफॉर्म से हम चाहेंगे कि आप जो हम पाकिस्तान की जो कहानी है वो आप आपसे सुनना चाहेंगे और आप अपने आने वाले कोई प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं क्या कहते हैं आपकी मैंने सुना था डॉक्यूमेंट्री के ऊपर आप काम कर रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा बताइएगा ताकि हम अपने नाजरीन को ये बता दें कि वो कब और के अपने चैनल के बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ हमें दे दें ताकि हमारी ऑडियंस आपके पास रेगुलरली आया करे शुक्रिया ये सवाल के लिए देखें मैं डॉक्यूमेंट्री काफी देर से रिकॉर्ड मतलब के रिकॉर्ड कर चुका हूँ आई थिंक तकरीबन रिसेंटली आई थिंक सितंबर में तो आई वाज रियली ईगर टू डू दिस इट वाज ऑलवेज बीन माय ड्रीम स्पेशली कोरे गेमिंग के वीडियो के बाद तो मुझे बहुत ज्यादा मैं इंटरेस्टेड हो गया था किसी किस्म का कंटेंट अपने रीजन के बारे में बनाने के लिए तो मुझे बेसिकली सारे आ, मेरे पास एक लिस्ट है बेसिकली जो कि मैंने यूजुअली मैंने किसी को दिखाई नहीं है लेकिन आई थिंक पीपल हु स्पॉन्सर्ड दिस डॉक्यूमेंट्री बाज वाले आई शोड दैम दैट लिस्ट that the amount of people i know in my country who are associated with this game who are, are the legend of this community in the past and the future and in the present so maine wo list banayi um aur baz ne baz was really interested in doing that uh, for us and um then they gave me that job maine taken one se leke taken um seven tak ke tamam legends ko ikattha kiya और uh, उनके स्पेसिफिकली इंटरव्यू किए uh, जो जिसमें uh, ज्यादातर मेरा uh, क्योंकि लाहौर में हमेशा टेकन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रही है तो लाहौर में हमने बहुत ज्यादा टेकन को कवर किया था और कराची भी मैं गया था इस काम के लिए तो कराची में हमने ज्यादा के ओ एफ के टैलेंट को uh, देखा और कराची में मैंने uh, एक बहुत मायानाज पुराने टेकन uh, के प्लेयर को टेकन जो के टेकन थ्री के और टेकन फाइव के बहुत अच्छे प्लेयर थे uh, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया तो अब डॉक्यूमेंट्री का ये सीन है कि डॉक्यूमेंट्री की फुटेज इस वक्त मेरे पास नहीं है फुटेज इज फुटेज इज बींग हैंडल्ड बाय बाज सो इट इज देयर जॉब to uh, edit that of course i am a film student so i will never give my my footage to anyone anyone else to you know um uh, edit it because i believe that you know only a director if director is a very good editor only he can you know breathe the life into the content that he has produced that's my own biased belief or whatever you can call it to so, um होपफुली ये है कि डॉक्यूमेंट्री हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑफ कोर्स हम लोग वेट कर रहे थे टेकन वर्ड टूअर एंड होने का तो अब बेसिकली डॉक्यूमेंट्री का परफेक्ट टाइम है एडिट का तो आई थिंक आई डेफिनेटली बी मीटिंग बाज इन इन अ वीक और सो एंड वी विल फाइनली बी एबल टू टेल के बेसिकली डॉक्यूमेंट्री कब तक एडिट हो जाएगी तो इट्स स्टिल इन दिटिंग प्रोसेस और रही बात मेरी तो मैं दो uh, 
लेट ट्वेंटी एटीन में मैं आ, मैंने ऑफिशियली कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया था और आ, मैं पाकिस्तान के वन ऑफ दी अर्ली टेकन स्ट्रीमर्स में से भी था और थैंक्स टू गेम वन ई स्पोर्ट्स जिन्होंने मुझे मेरे टैलेंट को देख के मुझे सराहा और मुझे कहा कि आई शुड बी कॉमेंटेटिंग फॉर देम और आई वॉज सपोज टू कास्ट इन टाकरा कप ऑन उर्दू कॉमेंट्री साइड बट दे न्यू दैट यू नो आई आई एम फार बेटर इन इंग्लिश देन आई एम इन उर्दू अनफॉर्चुनेटली इतना अच्छा नहीं हूँ मैं उर्दू में उर्दू की कॉमेंट्री मेरे से होती भी नहीं है और uh, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी तो मैं स्पैग uh, भी मेरे साथ था स्पैग ने फिर मुझे कहा कि यार तू टॉप एट मेरे साथ कास्ट कर यू आई यू की मेन स्ट्रीम पे तो थैंक्स टू हिम एज वेल ही सॉ समथिंग इन मी तो उसने मुझे कहा कि यार तुम वो करो कि फ्रॉम देर ऑन इन यू नो आई बिन आई बिन कॉमेंटेटिंग एवरी टूर्नामेंट ऑफ पाकिस्तान टेक एन ऑलमोस्ट एवरी टूर्नामेंट I hardly skip any, but if I am skipping any tournament in Pakistan, that means that there is definitely something that I'm occupied with, or either that or I'm not feeling well because there are so many tournament left, right, center. So I'm either recovering from the previous tournament <laughs> or something else. So um, yes, uh, so I've been working on my own content since 2018. I made my YouTube finally in 2019, and um, इन ट्वेंटी नाइनटीन मैं इतना फिर भी एक्टिवली एडिट नहीं कर पाता था वीडियो सो आई यूज टू जस्ट कट माई ट्वेच क्लिप्स एंड देन आई विल जस्ट पोस्ट इट एंड देर विल बी ओनली फ्यू वीडियोज दैट आई विल यू नो गेट टू एडिट एंड यू नो स्टफ लाइक दैट बिकॉज बिकॉज आई बीन डूइंग सम जॉब एज वेल नाउ आई एम डूइंग दिस फुल टाइम तो या और दूसरा ये कि इन शह मैं आपसे ये शपथ लेता हूँ प्रॉमिस करता हूँ आप सबको कि द डे यू आर गोइंग टू वॉच दैट डॉक्यूमेंट्री इफ इट इट इफ इट इज एडिटेड करेक्टली यू गैज विल डेफिनेटली लव मी सो मच दैट यू गैज हैव नो आइडिया यू गैज विल प्रॉबेबली थिंक दैट दिस इज द थिंग दैट ओनली सोल ड्रैगर कुड हैव able to do this and uh, yes i've sacrificed a lot for this and um, by the way let me tell you that okay let's not let's not tell you that so uh, yeah that's pretty much it for this answer i guess acha jaane se pehle hamare nazreen ko bata dein ki wo aapko live kis jagah dekh sakte hain kya aur kahan pe aap stream karte hain uski details hame bata dijiye taki hum wo apne nazreen se share kar dein अच्छा तो स्ट्रीम में बेसिकली ज्यादातर ट्विच पे करता हूँ लेकिन ज्यादातर मैं आ, आ, सिर्फ जब बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं लाइक कॉम्बो ब्रेकर तो मैं कम्युनिटी को फैसिलिटेट करने के लिए मल्टी स्ट्रीम भी करता हूँ यूट्यूब पे भी लाइव हो जाता हूँ और मैं फेसबुक का मेरा पेज भी है द सोल्ड ड्राइगर विद नो स्पेस इफ यू गैज लुक अप हियर आई हैव सोशल गोइंग ऑन सो यू गैज uh can definitely find me on these platforms the soul dragger everywhere no space or uh, i usually zyada tar main twitch pe hi stream karta hu so yeah you know any time you feeling bored bro come on twitch you'll definitely find me on twitch playing tekken and uh, you know getting angry on this game yeah <laughs> thank you so much thank you so much soul dragger No, appreciate it. Appreciate it. Um, मैं जाने से पहले कहूंगा कि मैं ऑनेस्टली मैं आप लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ आप लोग और आपकी जो पूरी टीम है जो काम कर रही है ये मेरा ड्रीम था ये काम करना कि मैं लोगों को कैरेक्टर्स के बारे में बता सकूं कैरेक्टर्स जो मुझे मुझे पसंद है सो एवरी टाइम आई गो बैक एंड वॉच योर वीडियोज अबाउट अटन कैरेक्टर्स आई स्वे टू गॉड आई फील सो गुड अबाउट इट or i think you guys are doing a fantastic job i wish i was doing this job that you guys are doing since you guys are doing that so let me tell every 
everyone that please do make sure that you guys support these guys you guys ab dekho na log mujhe kehte the are bhai urdu mein commentary karo are bhai urdu bolo oh bhai jo urdu mein content bana rahe na ab unko bhi ja ke dekho so please make sure you guys you know support game kahani and everyone who's in there in my chat please make sure you guys like them aur urdu mein characters ki kahaniyan agar aapne jaanni hai to please make sure you guys watch them because they are putting a great work out there and i bet that you guys are never going to be disappointed because the kind of lore that these guys are translating it from english to urdu is ridiculous you definitely got to check it out chale bahut yeah. bahut shukriya aapka aapke waqt ka aur inshallah zarur future mein bhi hum aapke sath collaboration karte rahenge inshallah inshallah and yeah thank you so much for having me i really take that as a privilege I appreciate it thank you so much guys thank you so much to dosto ye thi hamari ek special peshkash ummeed hai aapko pasand aayi hogi aur agar aap chahte hain ki future mein bhi hum aise collaborations kare to zarur hame bataiye ga soul dragger ka youtube aur twitch ke links description mein maujood hain unhe zarur check kijiye ga yahan pe aapko gaming ki bahut si info mil jayegi जाने से पहले इस वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा